ఓకే చూడండి అమ్మా లాస్ట్ లాస్ట్లో మనం కారుణ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది తర్వాత వచ్చి చూడండి ఉష్ణగతిక శాస్త్రంలో ఉష్ణగతిక శాస్త్రం రెండో నియమా అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఉష్ణగతిక శాస్త్ర రెండో నియమం అన్నట్లయితే అందులో మళ్ళీ రెండు నిర్వచనాలు ఉన్నాయి క్లాసెస్ నిర్వచనం ఒకటి అలాగే కెల్వి నిర్వచనం ఒకటి అందులో ఫస్ట్ క్లాసెస్ నిర్వచనం ఏంటి అన్నట్లయితే ఒక చల్లని వస్తువు నుంచి వేడిగా ఉండే వస్తువుకి ఉష్ణం అనేది ప్రవహించదు ఒక బాహ్య కారకం లేకుండా అది విన్నమ్మా అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ లేకుండా అంటే బయట నుంచి ఒక వస్తువు అనేది లేకుండా ఒక యానకం అనేది లేకుండా చల్లని వస్తువు నుంచి వేడి వస్తువుకి ఉష్ణం అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే వాటర్ ఉంది నీరు ఉంది ఏమవుతుంది హైట్ నుంచి డౌన్కి వెళ్తుంది అవునా ఎత్తు నుంచి పల్లానికి వెళ్తుంది మరి అదే డౌన్ నుంచి హైట్కి వాటర్ రాగలదు అంటే రాలేదు ఏం చేయాలి ఒక మోటార్ పెట్టి ఆ మోటార్తో ఈ వాటర్ని తోడి మనం పైకి వేయడం జరుగుతుంది మరి అదే అలాగే ఇక్కడ హీట్ కూడా వేడిగా ఉన్న వస్తువు చల్లగా ఉన్న వస్తువుకి దాని అంతా వెళ్ళిపోతుంది మరి కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి చల్లని వస్తువు నుంచి వేడి వస్తువుకి రావాలంటే ఒక బాహ్య ప్రమేయం అనేది కావాలి ఒక బాహ్య కారకం అనేది కావాలి దాన్ని మనం క్లాసెస్ నిర్వచనంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అదివైనా ఒక బాహ్య కారకం లేకుండా వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకి ఉష్ణం అనేది ప్రవహించదు అలాగే కెలివి నిర్వచనం కెలివచన కెలివి నిర్వచనం ఏంటన్నట్లయితే చూడండి ఉష్ణాసాయం నుంచి ఉష్ణాన్ని తీసుకుని పనిచేయడం జరుగుతుంది కారణ యంత్రంలో అవునమ్మా అంటే ఉష్ణాసాయం నుంచి మనం కొంత ఉష్ణాన్ని తీసుకుని పని చేస్తున్నాం మరి మనం తీసుకున్న ఉష్ణం అంతా పనిగా మారుతుందా లేదు కదా కొంత ఏమవుతుంది పరిసరాలకి ఇచ్చేస్తుంది అటువంటి మనం ఏదైనా సరే ఏ ఉష్ణ యంత్రంలో అయినా సరే ఉష్ణాసాయం నుంచి తీసుకుని తీసేటువంటి పనిలో కొంత ఉష్ణం అనేది వేస్ట్గా పోతుంది అంటే మొత్తం ఉష్ణం అంతా కూడా పనిగా కనబట్టి అవ్వదు అదేనమ్మా ఏ ఉష్ణ యంత్రం అయినా సరే ఏ ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ అయినా సరే అది తీసుకునే ఉష్ణంలో మొత్తం ఉష్ణాన్ని పనిగా మార్చలేదు కొంత ఉష్ణశక్తి అనేది నష్టపోతుంది దీన్ని కెలివి రెండో నిర్వచనంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అది వెంటమ్మా మన ఎఫిషియన్సీ ఏటా ఈక్వల్ ఏం చెప్పాం డబల్యూ బైక్ అంటే మనం ఒక వస్తువుకి ఉష్ణాన్ని అందించినప్పుడు అది పనిచేస్తుంది ఆ నిర్వచనాన్ని ఎఫిషియన్సీగా మనం చెప్తున్నాం దక్షతగా మనం చెప్తున్నాం అయితే మనం ఇచ్చిన ఉష్ణం అంతా కూడా అది పనిగా మార్చలేదు కొంత ఉష్ణశక్తి నష్టపోతుంది ఏ యంత్రం అయినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్లో పెట్రోల్ పోస్తున్నాం మనం ఉపయోగించే ఇంధన శక్తి అంతా కూడా పనిగా మారుతుంది అక్కడ మారదు కొంత ఏమవుతుందంటే వేస్ట్గా పోతుంది అలా అనమాట అమ్మా ఇక్కడ ఏ ఉష్ణ యంత్రం అయినా సరే మనం ఇచ్చిన ఉష్ణాన్ని అంతటినీ కూడా పనిగా మార్చలేదు దాని కెలివి నిర్వచనంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత నీటి యొక్క త్రిక బిందువు నీటి యొక్క మూడు స్థితులు ఏంటి మూడు స్థితులు మంచు ద్రవం నీటి ఆవిరి అదేనమ్మా ఈ మూడు స్థితిలో ఏ బిందువు దగ్గర అయితే సమానంగా ఉంటాయో దాన్ని మనం నీటి త్రిక బిందువుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి ఎక్సక్స్ మీద ఏమో ఉష్ణోగ్రతని వైఎక్స్ మీద ఏమో పేరణాన్ని తీసుకుని గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే దీన్ని ప్రావస్థాపటంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఆమె ఈ మధ్య బిందువుని పి అనుకోండి ఇది పిఏ ఇది పిబి ఇది పిసి అనుకుంటే ఈ మధ్యలో భాగం నీరుని చూపిస్తుంది ఇది నీటి ఆవిరి ఇది మంచి అట్టుకోండి అదేనమ్మా ఇక్కడ మూడు రేఖలు రావడం జరిగింది పిఏ పిబి పిసి ఇక్కడ పిఏ అనేది నీటి ఆవిరి రేఖగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది పిబి అనేది మంచు రేఖగా చెప్తున్నాం అదేనమ్మా ఈ మధ్యలో నీరు అనేది ఉంది ఇక్కడ పిసిని పిసి అనేది ఏం చెప్తుందంటే మంచు నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని చెప్తుంది అనమాట మధుమైందా ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఎక్సక్స్ మీద దీని కోఆర్డినేట్ ఎంత ఉంటుంది అన్నట్లయితే టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కెలివి వైఎక్స్ మీద దీని నిరూపకం ఎంత అన్నట్లయితే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ మిల్లీమీటర్ల ఫేజ్ అదేనమ్మా నీటి యొక్క త్రిగిబిందు యొక్క నిరూపకాలు కోఆర్డినేట్స్ ఏంటమ్మా టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కెలివి ఎక్సక్స్ మీద ఉష్ణోగ్రతను తీసుకున్నాం కదా వైఎక్స్ మీద అంతా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి ఈ టెంపరేచర్ కాబట్టి కెలివిందామా ఈ నిరూపకాల వద్ద నీటి యొక్క త్రికబిందు అనేది అడ్జస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది పీసీని ఉత్పత్తన రేఖ అంటారు ఉత్పత్తన రేఖ ఉత్పత్తనము అంటే డైరెక్ట్గా ఘన పదార్థం వాయు పదార్థంగా మారిపోవడం అంటే మంచి డైరెక్ట్గా నీటి ఆవిరిగా మారిపోవడం దాన్ని 
ఉత్పత్తి ర్యాక్ అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ పిఏ ర్యాక్ గురించి చూద్దాం పిఏ ర్యాక్ని నీటి ఆవిరి ర్యాక్ అంటాం అంటే ఇక్కడ నీటి యొక్క బాష్బీభావన స్థానం పీడనం అంటూ ఎలా మారుతుంది అదివైనా ఇక్కడ పీడనం పెరిగే కొద్దీ నీటి యొక్క బాష్బీభావన స్థానం ఏ విధంగా మారుతుందో మనం తెలుస్తుంది అన్నమాట అదివైనా మంచి నీరు నీటి ఆవిరిగా మారే బిందువు ఆ పాయింట్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో ఈ పిఏ ఒకరు అని చూపిస్తుంది అలాగే పీవీ ఒకరాన్ని ఏమంటామంటే మంచు ద్రవ్యభావన స్థాన చూపించే రేఖ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ మంచు రేఖ అంటారు పీవీ రేఖని మంచు మంచు రేఖ అది మంచు యొక్క ద్రవ్యభావన స్థానం చెప్తుందంటే పీడనం పెరిగే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత ద్రవ్యభావన ఉష్ణోగ్రత ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో ఈ పీవీ ఒకరు చూపిస్తుంది ఆ మధ్యమైంద అలాగే పీసీ ఒక్కరమే ఉత్పత్తి రేఖ అంటే మంచు నీటి ఆవిరిగా మారేటువంటి ఆ స్థానం చూపిస్తుంది ఆ మధ్యమైన ఈ మూడు రేఖలు పి అనే బిందువు దగ్గర కలుస్తుంది ఆ బిందువుని నీటి యొక్క త్రిక బిందువుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది మధ్య మీద పిఏ పిబి పిబి పిసి ఆ మూడు రేఖలు పి బిందువు దగ్గర కలుస్తుంది దాన్ని త్రిక బిందువు అంటారు అంటే ఆ బిందువు దగ్గర నీటి యొక్క ద్రవ్యభావన స్థానం అదే మంచు నీరు నీటి ఆవిరి మూడు సమత స్థితిలో ఉంటాయి అనమాట మధ్యమైంద దాన్ని నీటి యొక్క త్రిక బిందువుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత చూడండి అమ్మా కెలోరీ ఇక్కడ కెలోరీ అన్నట్లయితే ఒక గ్రామ్ నీటిని తీసుకుని దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రతని ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి అది వాళ్ళ అట్మాస్ఫియర్ పేరు ఉన్న దగ్గర అదే అమ్మా వాళ్ళ అట్మాస్ఫియర్ పేరు దగ్గర ఒక గ్రామ్ నీటిని తీసుకుని దాని ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి అవసరమైనటువంటి ఉష్ణ రాసిన కెలోరీ అంటారు అదే ఉష్ణయాంత్రిక తుల్యాంకం ఇలా ఉష్ణయాంత్రిక తుల్యాంకం అంటే ఒక కెలోరీ ఉష్ణాన్ని అంటే ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణాన్ని పెంచడానికి నీటికి ఉష్ణ రాసిన కూడా మనం చేయవలసిన పని ఉష్ణయాంత్రిక తుల్యాంకం అంటారు అదే అమ్మా నీటికి ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి అవసరమే ఉష్ణ రాసిన ఇవ్వడానికి మనం చేయవలసిన పని ఉష్ణయాంత్రిక తుల్యాంకం అంటారు దాని జేటు చూపిస్తారు జే ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ ఏమో వన్ కెలోరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ ఏమో అది విందా అది ఉష్ణయాంత్రిక తుల్యాంకం అంటే ఓ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి ఉష్ణోగ్రత పెంచడానికి అవసరమైన ఉష్ణాన్ని ఇవ్వడానికి మనం చేయవలసిన పని అనమాట అది విందా ఏదో ఒక బాడీకి మనం ఉష్ణాన్ని పెంచాలి అనుకోండి మనం చేసిన పని వాడు ఉష్ణ రాసిగా మారుతుంది డబ్ల్యూ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ టు క్యూ అనమాట ఏమో అది విందా డబల్ ఈక్వల్ టు జే క్యూగా రాసుకోవచ్చు అది జేన్ జౌల్స్ తెరాకం అంటాం అది విందమ్మా ఒక వ్యవస్థమే మనం చేసిన పని అక్కడ వచ్చిన ఉష్ణ రాసి సమానం ప్రపోజల్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ బెటర్ కదా డబల్ ఈక్వల్ టు జే క్యూ ఏమో జేన్ జౌల్స్ తెరాకంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక కెలోరీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ అవుతుంది తర్వాత స్థిర ఘన పరిమాణ ప్రక్రియ ఇలా స్థిర ఘన పరిమాణ ప్రక్రియ అంటే ఒక ఆదర్శ వాయువుని ఒక స్థూపంలో తీసుకుని దాని ఘన పరిమాణం స్థిరంగా ఉంచి అదే మనం ఏ ప్రక్రియలో అయితే ఘన పరిమాణం స్థిరంగా ఉంచి పని చేస్తామో దాని స్థిర ఘన పరిమాణ ప్రక్రియ అంటారు దీనికి ఉదాహరణగా ఒక స్థూపంలోకి ఆదర్శ వాయువుని తీసుకుని ఆ పైన ఒక ముసలకని పెట్టింది అమ్మ ఫిస్ట్ అని పెట్టింది ఇప్పుడు ఈ ఫిస్ట్ని కదలడానికి లేకుండా బిగించి ఈ వాయువుమే పని చేస్తాం అనుకోండి దాన్ని స్థిర ఘన పరిమాణ ప్రక్రియ అంటారు అదే అమ్మా వాయువు యొక్క ఘన పరిమాణం మారే వీలు లేకుండా మా పని చేసినట్లయితే దాన్ని స్థిర ఘన పరిమాణ ప్రక్రియ అంటారు తర్వాత వచ్చి స్థిర పీడన ప్రక్రియ ఈ స్థిర పీడన ప్రక్రియ అంటే ఒక వ్యవస్థ యొక్క పేరున స్థిరంగా ఉండిచ్చి చేసినట్లయితే దాని స్థిర పీడన ప్రక్రియగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది మధ్య ఒక వ్యవస్థ యొక్క పేరున స్థిరంగా ఉండిచ్చి పని చేసినట్లయితే దాని స్థిర పీడన ప్రక్రియ అంటే ఫార్జన్ ఒక గిన్నెలోకి వాటర్ని తీసుకుని వాతావరణ పీడనం దగ్గర దాన్ని మరిగిస్తున్నాం అనుకోండి అక్కడ వాతావరణ పీడన స్థిరం కదమ్మా దాన్ని స్థిర పీడన ప్రక్రియగా మనం తీసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చి సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియ స్థిరోష్ణ ప్రక్రియకి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలు చూద్దాం ఇక తర్వాత చూడమ్మా సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియ అలాగే స్థిరోష్ణ ప్రక్రియకి భేదాలు చూద్దాం లేదా సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియ అంటే ఈ వ్యవస్థలో ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంటుంది అదేందమ్మా ఇందులో ఉష్ణోగ్రత స్థిరం ఇందులో ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉండదు ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉండదు కాకపోతే ఏమని చెప్పాలి ఉష్ణ వినిమయం జరగదు అంటే 
व्यवस्थ नीचे परसर यानी परस व्यवस्थ यानी वसन विजय जरगद उष्ण विनिमय जरूर इक चूँ उवाहक उत्तम उष्णवाहका जो इधी अदम वाहका जो अंत यह व्यवस्थ चुटम उष्णवाहक अंत बैड कंडक्टर आफ हीट अटम अटे व्यवस्थ नीचे परसर यानी परस व्यवस्थ यानी उष्ण विनिमय जरक हीट एक्सचे जरक जरते दाने स्थिरोस प्रक्रिया मन चुन जो अलाका व्यवस्था नीचे परस परस व्यवस्थ यानी उष्ण मारे विधा जरते अंत उत्तम वाहका जरते दिन समूष्णता प्रक्रिया मन चुन जो अला दी आदर्श वाय समीकरण पीवी ईक्वल टू स्थिर तस्कटे दी पीवी पार गाई ईक्वल टू स्थिर अद्मा गाँ स्थिरोस स्थिरा चुन जो एडियाबैटिक कांस्टेंट अट अला हीट कैपासी सीवी इज ईक्वल टू वन बै एन डीक्यू बै डीटी रास्को अर्थम वायु के विशिष्टोषण सीवी ईक्वल टू वन बै एन डीक्यू बै डीटी अलगते स्थिरोस प्रक्रिय सी ईक्वल टू वायु के विशिष्टोषण सी अंटे सी ईक्वल टू वन बै एन डीक्यू बै डीटी समुष्णता प्रक्रिय उष्णग स्थिर कदम टी एपड़े स्थिर डीटी अंत उष्णगत मारप सुना कदम डीटी सुना अच्छे वन बै जीरो अंत इनफिट कदा अंत हीट कैपासी इनफिट विशिष्टोषण अनंत इक चूँ स्टेरोस प्रक्रिय वायु के विशिष्टोषण सी ईक्वल टू वन बै एन डीक्यू बै डीटी इक उष्णता स्थिर का बट्टी उष्णता वे मारप डीटी एम जीरो अंदव वन बै जीरो अंत इनफिट वायु के विशिष्टोषण अनंत अदे स्टेरोस प्रक्रिय सीईज ईक्वल टू वन बै एन डीक्यू बै डीटी इन डीक्यू जीरो क्यू जीरो एम अटे डीक्यू क्यू स्थिर डीक्यू जीरो अंत सी ईक्वल जीरो अच्छे स्थिरोस प्रक्रिय विशिष्टोषण सुना एन कं व्यवस्था परस परस व्यवस्थ उष्ण विनिमय जो काबी सी ईक्वल टू अटे हीट कैपासीटी जीरो अर्थम विशिष्टोषण सुना अलग इक उष्णगति के शास्त्र मोदी निम्नते डीक्यू ईक्वल डीजू प्लस डीडब्ल्यू समुष्णता प्रक्रिय आ वायुने पे अद अंदव डीक्यू ईक्वल टू डीयू अंत मन इच्छा शक्ति अंत अंतर्ग शक्ति पेड़ उपयोग अद स्थिरोस प्रक्रिय डीक्यू ईक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू का मैं उष्णा ने अंदर क्या व्यवस्थ अंदव डीक्यू जीरो डीयू प्लस डीडब्ल्यू ईक्वल टू जीरो अंत डीडब्ल्यू ईक्वल टू मैनस डीयू अंत व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति तग्पे स्थिरोस प्रक्रिय मैं व्यवस्थ बैठे उष्णा अंदव आपको वायुवे पे अंदव दाने के अंतर्गत शक्ति तब्बत का डीडब्ल्यू ईक्वल टू मैनस डीयू का रास्कोच सम उष्णता प्रक्रिया शोषण प्रक्रिया भेद